প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আমি আজ পদার্থ বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়ের অর্থাৎ পদার্থের অবস্থা চাপ এর পর আলোচনা করব তবে আজকে আলোচনার আগে এই অধ্যায়ের উপর আমি আগে যে প্রথম ক্লাসটা নিয়েছিলাম সেই প্রথম ক্লাসটা শেষ করেছিলাম আর কি মেডিচের সূত্র নিয়ে আজ আমি শুরু করব প্লবতা এবং প্যাসকেলের সূত্র সহ অন্যান্য টপিক্স নিয়ে তবে এই প্লবতার সাথে আর কি মেডিচের সূত্রের একটা সম্পর্ক আছে প্রথমেই আসবো প্লবতা কাকে বলে যে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে কোনো বস্তুকে যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করা হয় তাহলে ওই তরল বা বায়বীয় পদার্থ ওই বস্তুটির উপরে লম্বভাবে যে ঊর্ধ্বমুখী বল ক্রিয়া করে তাকে বলা হয় পুলবতা এখন এই পুলবতার সাথে আর কেমিটিজের সূত্রের যে সম্পর্ক যে আর কেমিটিজের সূত্রে আমি কি বলেছিলাম যে কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থে কোনো বস্তু নিমজ্জিত করলে এটা চারিদিক থেকে বল প্রয়োগ করে একটা পার্শ্ব চাপ একটা নিম্নমুখী চাপ আর একটা ঊর্ধ্বমুখী চাপ এই ঊর্ধ্বমুখী চাপটা হচ্ছে পুলবতা যে সংখ্যাটা তোমাদের আমি একটু আগেই বললাম এখন আমি প্যাসকেলের সূত্র নিয়ে কথা বলবো যে প্যাসকেলের সূত্রটা কি যে স্থির তরল বা বায়ু পদার্থে অর্থাৎ কোনো আবাদ্ধ পাত্রে স্থির তরল বা বায়ু পদার্থের উপর বাইরে থেকে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই চাপ কিছু মাত্র না কমে ওই তরল বা বায়ু পদার্থের সব দিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং ওই তরল বা বায়ু পদার্থ সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে আসলে প্যাসকেলের যে সূত্রটা এটাকে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি বলা হয় মানে এই প্যাসকেলের সূত্রের সাহায্যে অল্প বল প্রয়োগ করে বেশি বল পাওয়া যায় আমরা এখন একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখব যে আসলে এই পদ প্যাসকেলের সূত্রে অল্প বলে বেশি বল পাওয়া সম্ভব কি না দেখো এখানে একটা চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এখানে একটা ছোট সিলিন্ডার এবং একটি বড় সিলিন্ডার আছে এদের মাঝে একটা সংযোগ করা হয়েছে এটা পানি নেওয়া হয়েছে আর এখানে যে ছোট সিলিন্ডারে যে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটার পরিমাণ এফ টু এবং এই এফ টু বল প্রয়োগের কারণে বড় সিলিন্ডারটি যে ঊর্ধ্বমুখী বল পাবে সেটা হচ্ছে এফ টু এখন খেয়াল করে দেখো যে ছোট সিলিন্ডারের উপরে এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করলে যে প্রেস এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করলে চাপ কি হতে পারে আমরা এর আগে জানি চাপ পি ইকস টু পি ইকস টু এফ ওয়ান বাই ক্ষেত্রফল এ ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ওয়ান তাহলে আমরা ছোট সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল এ ওয়ান আর বড় সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল এ টু এ হলো আমাদের ছোট সিলিন্ডারের চাপের পরিমাণ এখন এই চাপটা দেওয়ার কারণে বড় সিলিন্ডারটি যে ঊর্ধ্বমুখী চাপ পাবে সেটার পরিমাণ কত হবে সেটার পরিমাণ হবে পি ইকস টু এফ টু বাই এ টু তাহলে বল কত হবে যত এ এফ টু ইকস টু এফ টু ইকস টু পি এ টু পি এ টু খেয়াল করো পি এর মান আমরা পেয়েছি এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান এখন আমরা বসাবো পি এর মান এফ ওয়ান বাই এ ওয়ান ইন্টু এ টু ইকস টু আমরা লিখতে পারি এফ ওয়ান ইন্টু এ টু বাই এ ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখো যে ছোট পৃষ্ঠনে আমরা যে এফ ওয়ান বল প্রয়োগ করেছিলাম তার কারণে আমরা যে বলটা পেয়েছি সেটা কত গুণ বেড়ে গিয়েছে যদি এ টু বা এ ওয়ানের মান দশ গুণ হয় তার সাথে ওই বলটা গুণ করলে দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে যদি এটা একশো হয় তাহলে একশো গুণ বেড়ে গিয়েছে যদি এটা তিনশো হয় তাহলে তিনশো গুণ বেড়ে গিয়েছে তাহলে আমরা দেখলাম যে প্যাসকেলের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা বড় বড় কলকারখানায় এবং বিমান নিয়ন্ত্রণে এটা ব্যবহার করতে পারি এরপরে এখানে একটি কথা আমাদের জানা প্রয়োজন আছে যে প্যাসকেলের সূত্রের সাহায্যে যে বল প্রয়োগ করলে বল বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে কিন্তু যদি আমরা শক্তি প্রয়োগ করি বা এই শক্তি কোনো সময় কিন্তু বাড়বে না শক্তির পরিমাণ সমান থাকে এখন আমরা সেই পরীক্ষাটা করে দেখব আসলে শক্তির পরিমাণটা সমান থাকে কি না এখন মনে করো যে এ সিলিন এ যে সিলিন্ডারটা আমাদের ছোট সিলিন্ডার এই ছোট সিলিন্ডার অর্থাৎ এ ওয়ান ক্ষেত্রবল বিশিষ্ট সিলিন্ডারে যদি এ ওয়ান বল প্রয়োগ করা হয় আর এ ওয়ান বল প্রয়োগ করার কারণে যদি পিস্টনটি এ ওয়ান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে কাজ ডাব্লিউ ইকস টু কত হবে ডাব্লিউ ওয়ান ইকস টু এল ওয়ান এফ ওয়ান তার মানে আমরা আগেই জানি যে কাজ ইকস টু দূরত্ব কাজ ইকস টু বল গুণ স্মরণ তাহলে এখানে বল এফ ওয়ান আর স্মরণ হচ্ছে এল ওয়ান তাহলে এল ওয়ান এফ ওয়ান অথবা এফ ওয়ান এল ওয়ান আমরা লিখতে পারি এরপরে দেখো 
আমরা যে দ্বিতীয় সিলিন্ডারে যে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল এর আগে যে বলটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা কত ছিল সেটা ছিল f2 a1 a2 a1 এখন যে আমি ছোট সিলিন্ডারে বল প্রয়োগ করার কারণে তরলের যে অপসারণ হয়েছিল সেই অপসারিত হওয়ার কারণে ওই বড় সিলিন্ডার সেই বল চাপটা প্রয়োগ করবে অর্থাৎ সেখানে ওই চাপটা ঊর্ধ্বমুখী চাপটা প্রয়োগ করার কারণে যদি বড় পিস্টনটি এল টু দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে এল ওয়ান এ ওয়ান ইকস টু এল টু এ টু তাহলে আমরা এল টু ইকস টু লিখতে পারবো এল টু ইকস টু লিখতে পারবো এল ওয়ান এ ওয়ান বাই এ টু আমরা এখানে এল টু এর মান পেলাম এল টু এর মান পেলাম এল ওয়ান এ ওয়ান বাই এ টু আর এ টু এর মান পেলাম এটা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন বড় সিলিন্ডার কর্তৃক তাহলে কাজ কি হবে ডাব্লিউ টু ইকস টু কত হবে খেয়াল করো যে ডাব্লিউ টু ইকস টু ডাব্লিউ টু ইকস টু হবে এল এল টু এফ টু এল টু এফ টু ইকস টু এল টু এর মান আমার এখানে আছে এইটা এবং এফ টু এর মান এইটা আমরা বসিয়ে দিতে পারবো এল টু এর মান হচ্ছে এল ওয়ান এ ওয়ান বাই এ টু ইকোয়াস টু বাই ইন্টু এফ টু এর মান হচ্ছে এফ ওয়ান ইন্টু এ টু বাই এ ওয়ান তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো বড় সিলিন্ডারে যে কাজটা আমরা পেয়েছি সেই কাজের পরিমাণটা কত হচ্ছে এ ওয়ান এ ওয়ান এ টু এ টু কেটে যাচ্ছে থাকছে এল ওয়ান এফ ওয়ান তাহলে ছোট সিলিন্ডারের যেটা ছিল কাজ সেটা কত ছিল এল ওয়ান এফ ওয়ান তাহলে আমরা দেখলাম যে কাজের পরিমাণ কিন্তু সমান ছোট সিলিন্ডার এবং বড় সিলিন্ডারের কাজের পরিমাণ সমান এল ওয়ান এফ ওয়ান এখানেও এল ওয়ান এফ ওয়ান অর্থাৎ ডাব্লিউ ওয়ান ইকস টু ডাব্লিউ টু এখানে কোনো প্রকারে আমাদের শক্তি কিন্তু বাড়ে নাই শক্তি সেম আসে এটা হচ্ছে প্যাসকেলের সূত্রের একটা নীতি এখানে বল বৃদ্ধি হয় কিন্তু শক্তির কোনো বৃদ্ধি হয় না এখন আমরা টরিসিলির পরীক্ষা নিয়ে কথা বলবো টরিসিলির পরীক্ষাটা শুরু করার আগে আমি কিছু বাস্তব কথা নিয়ে আলোচনা করব যে আমরা সবাই প্রায় স্ট্র দিয়ে ডাবের পানি বা ড্রিঙ্কস পান করে থাকি একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে যদি তুমি ওই স্ট্রটা ডাবের পানির মধ্যে রেখে এবং অপর অংশ মুখের ভিতরে রেখে চুপচাপ থাকো তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই ওই পানি তোমার মুখে আসবে না এর কারণ কি সেটা হলো বাতাসের চাপ তার কারণ তোমার মুখের ভিতরে যে বাতাসের চাপ আছে এবং ওই তরলে যে বাতাসের চাপ আছে এটা সমান এবং এই সমান হওয়ার কারণে কাটাকাটি হয়ে যায় এ সেই হেতু তরল তোমার মুখে আর আসবে না তাহলে কি করতে হবে তোমাকে ওই স্ট্রয় চুমুক দিতে হবে এই চুমুক দিলে তোমার মুখের ভিতরে একটা শূন্যতা তৈরি হবে এখন শূন্যতা তৈরি হওয়ার কারণে বাতাসের চাপ কম হয়ে যাবে আর বাতাসের চাপ কম হওয়ার জন্য তরলের বাতাসের চাপ বেশি থাকায় তরল বাতাসের চাপে তোমার মুখে ভিতরে চলে আসবে এরপরে আবার একটা কথা হলো যদি তোমার স্ট্রটার দৈর্ঘ্য টেন দশমিক থ্রি মিটারের চেয়ে বেশি হয় ধরো তোমার যে স্ট্রটা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমাকে যে স্ট্রটা দেওয়া হয়েছে সেই স্ট্রটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টেন দশমিক ফোর মিটার এখন ওই টেন দশমিক ফোর মিটারের স্ট্র দিয়ে তুমি যতই চুমুক দাও না কেন কোনোভাবেই ডাবের পানি বা ড্রিঙ্কস তোমার মুখে আসবে না এর কারণ কি তুমি এটা আজই পরীক্ষা করে দেখতে পারো এর কারণ হলো এই যে এই যে বাতাসের চাপটা আছে এই বাতাসের চাপটা এই তরলকে সর্বোচ্চ টেন দশমিক তিন মিটার উচ্চতায় উঠাতে পারে এর বেশি আর পারে না এই কারণে দশ দশমিক তিন মিটারের বেশি স্ট্র দিয়ে তুমি ডাবের পানি বা ড্রিঙ্কস পান করতে পারবে না দেখো তার প্রমাণ আমরা জানি চাপ পি ইকস টু পি ইকস টু এইস রো জি এখন আমি বলছি উচ্চতা কত বলছি টেন দশমিক থ্রি ইন্টু রো আমরা জানি পানি ঘনত্ব এক হাজার আর জি নাইন পয়েন্ট এইট এইটা গুণ করে দেখবে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তাহলে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার চাপ যদি টেন দশমিক থ্রিতে হয় তাহলে টেন দশমিক থ্রির চেয়ে যদি বেশি নেই তাহলে বেশি হয়ে যাবে তাহলে তোমার এই পানি এই তরল টেন দশমিক তিন মিটারের উপরে আর উঠবে না এটা মাথায় 
রেখো এখন দেখো এই পরীক্ষাটা ট্রেডিশনালি করেছিলেন তবে তিনি পারদ দিয়ে করেছিলেন এবং তিনি পারদ দিয়ে বা স্ট্র দিয়ে মুখ দিয়ে করেছিলেন না এটা একটা নলের ভিতরে তিনি পারদ ঝুঁকিয়েছিলেন এবং ওই নলের একমুখ ছিল বন্ধ এবং ওই নলটাকে তিনি একটা পারপূর্ণ পাত্রের ভিতরে উল্টাভাবে রেখে দিয়েছিলেন রেখে দেওয়ার কারণে এই পারদটা আস্তে আস্তে নামতে থাকে নামতে নামতে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার উচ্চতায় এসে থেমে যায় এখন এই বায়ু যে চাপ এটাই তরলের পরে চাপ দিতে থাকে এবং এই চাপটা এই পারদ যেটাকে বলা হচ্ছে সব দিকে সঞ্চালিত হয় এবং নিচ পর্যন্ত চলে আসে এই পাইপটা বা এই টিউবটার উপরে কোনো ছিদ্র না থাকার কারণে সরকার বাতাস ওখানে আর চাপ দিতে পারে না বেধায় এই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদ চাপটাই হবে এই বাতাসের চাপ বা এই ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভের যে চাপটা সেটাই হবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং এই টলিসালি যে পরীক্ষাটা করেছিলেন করার পরীক্ষিতে যে শূন্য স্থানটা তৈরি হয়েছিল এই শূন্য স্থানটাকে বলা হয় টরিসেলিয়ান শূন্য স্থান বা টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম মনে রাখো এটাকে বলা হবে টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম এর ভিতরে কি আছে সামান্য পরিমাণ পারদ বাষ্প থাকতে পারে এই বাতাসের চাপ মাপার যে যন্ত্র সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে ব্যারোমিটার আজও পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে এই ব্যারোমিটারের সাহায্যে বাতাসের চাপ পরিমাপ করা হয় যদি বাতাসের চাপ বেড়ে যায় তাহলে উচ্চতা বেড়ে যাবে সে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের চেয়ে উচ্চতা বেড়ে যাবে যদি চাপ কমে যায় তাহলে উচ্চতা কমে যাবে এখন দেখো এই ব্যারোমিটারের পাট দেখে আবহাবিদরা কিভাবে আমাদের আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন কিভাবে করে থাকেন ওনার ব্যারোমিটারের পাট দেখেন ব্যারোমিটারের পাট যদি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের বেশি হয় তাহলে শুষ্ক আবহাওয়া ভালো আর যদি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের চেয়ে কম হয় তাহলে বুঝতে হবে এখানে বায়ুর চাপ কমে গিয়েছে এবং আশেপাশে থেকে বায়ু দ্রুত গতিতে ওইটা ব্যালেন্স করার জন্য ছুটে আসবে আস্তে আস্তে ঘূর্ণির আকার ধারণ করে একসময় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এখন কখন বাতাসের চাপ কমে যায় এই জিনিসটা আমরা একটু দেখব যে যখন যখন তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং প্রসারিত হয় ঘনত্ব কম হয়ে যায় এরপরে যদি বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলেও বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় কিভাবে ব্যাখ্যাটা দেখো আমরা এই ব্যাখ্যাটা খুব সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করব ব্যাখ্যাটা হলো এই যে জলীয় বাষ্প মানে কি জলীয় বাষ্প হচ্ছে পানি কণা এইস টু ও এখানে এর আণবিক ভর কত আণবিক ভর ইকস টু হাইড্রোজেন ওয়ান ইন্টু টু প্লাস অক্সিজেন ষোলো ইকস টু ষোলো আর দুয়ে আঠারো আর আমাদের বায়ুতে যে প্রধান উপাদান আছে সে দুটো কি নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন তাহলে এই অক্সিজেনের আণবিক ভর কত অক্সিজেন এর আণবিক ভর ইকস টু ষোলো ইন্টু টু ইকস টু বত্রিশ আর নাইট্রোজেনের কত নাইট্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে চোদ্দো ইন্টু টু ইকস টু আঠাশ খেয়াল করে দেখো যে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের আণবিক ভর থেকে জলীয় বাষ্প অর্থাৎ পানির আণবিক ভর কম তা যখন এই পানি বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিচ্ছে তখন নাইট্রোজেনের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে কারণ অধিক আণবিক ভর বিশিষ্ট মৌল কমে যাচ্ছে আর কম আণবিক ভর বিশিষ্ট যে জলীয় বাষ্প সেই স্থান দখল করে নিচ্ছে নেয়ার কারণে ঘনত্ব কম হয়ে যাচ্ছে আর ঘনত্ব কম হয়ে যাওয়ার কারণে ওর চাপ কমে যাচ্ছে পারদের চাপটা কমে যাচ্ছে ব্যারোমিটারের ছিয়াত্তর সেন্টিমিটারের চেয়ে কম চাপ দেখাচ্ছে এইটা দেখে আবহাবিদরা ভবিষ্যৎবাণী করে দেন যে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা আছে যাই হোক শিক্ষার্থীরা টলিসালির পরীক্ষা এবং এদের শরীরে বায়ু যে চাপ সৃষ্টি করে সেই চাপটা হচ্ছে ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদ চাপের সমান এটা আমরা শিখলাম এবং ব্যারোমিটারের পার্ট দিয়ে কিভাবে আবহাবিদরা সতর্কবাণী দেন সেটাও আমরা বুঝলাম এখন আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো স্থিতি স্থাপকতা অনেক সময় স্প্রিং নিয়ে টানো এবং ছেড়ে দেবো দেখবা টান দেওয়ার পরে স্প্রিংটি লম্বা হয় এবং ছেড়ে দিলে আবার গুরু ব্যবস্থায় ফিরে আসে স্থিতি স্থাপকতা স্থিতি স্থাপকতা এইটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব এখন রাবার ব্যান্ড নিয়েও আমরা অনেক সময় টানি লম্বা হয় আবার ছেড়ে দিই গুরু ব্যবস্থায় ফিরে আসে এই যে টান দিলে যেটা আকার পরিবর্তন হয় লম্বা হয় সেটাকে বলা হয় বিকৃতি এবং এবং বল প্রয়োগ করার কারণে যখন বিকৃতি হয় তখন একটা প্রতিরোধ বল ওই ব্যান্ডের ভিতরে তৈরি হয় ওই বলটাকে যদি আমি অপসারণ করে দিই তাহলে ওই ব্যান্ড রাবার ব্যান্ডটা অথবা স্প্রিংটা আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় 
এই যে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া এটাকে বলা হয় স্থিতি স্থাপকতা এখন খেয়াল করো যে স্থিতি স্থাপকতার কারণ হলো যে টেনে ছেড়ে দেব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে কিন্তু এর একটা সীমা আছে যদি আমরা এই সীমার চেয়ে বেশি বল প্রয়োগ করে যাই করি তাহলে কি হবে ওই রাবার ব্যান্ড বা স্প্রিংটি আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না তাহলে এটা একটা স্থায়ী বিকৃতি সংগঠিত হবে তাই এই সীমাটাকে বলা হবে স্থিতি স্থাপক সীমা এখন খেয়াল করো যে বিকৃতি কাকে বলে বিকৃতি হচ্ছে কোন বস্তুর উপর যদি বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করা হয় তাহলে যদি বস্তুটির আকার পরিবর্তন হয় বা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো বিকৃতি হয়েছে এখন মনে করো যে একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য এল জিরো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে এল জিরো এখন এর উপরে বল প্রয়োগ করা হলো বল প্রয়োগ করার কারণে এর দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো এল দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো এল তাহলে বিকৃতি কি হবে বিকৃতি কষ্ট হবে বিকৃতি কষ্ট এল মাইনাস এল জিরো বাই এল জিরো এর কোনো একক নাই কারণ এল মাইনাস এল জিরো দৈর্ঘ্যের যে একক এই দৈর্ঘ্যের একক এককে কেটে যায় তাহলে এর কোনো একক নাই তাহলে আমরা বিকৃতি কি বুঝলাম যে কোনো বস্তুর উপরে যদি বল প্রয়োগ করা হয় বল প্রয়োগ করার কারণে বস্তুটি যদি আকার বা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয় তাহলে আমাদের বিকৃতি হবে যেটা পরিবর্তন হয়ে দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে সেটা থেকে আদি দৈর্ঘ্য বিয়োগ করে আদি দৈর্ঘ্যকে ভাগ করতে হবে বিকৃতি বুঝলাম আর বিকৃতির জন্য পীড়ন নামে একটা শব্দ আছে যেমন ধরো যে একক ক্ষেত্র বলের পর বিকৃতি হলে তার বিকৃতি হওয়ার কারণে যে একটা বল তৈরি হয় এই বলটাকে বলা হয় প্রতিরোধ বল এবং এই প্রতিরোধ বলটা যদি এফ হয় তাহলে আমরা পীড়ন ইকস টু কি লিখতে পারবো আমরা লিখতে পারবো পীড়ন ইকস টু এফ বাই এ এই পীড়ন জিনিসটা তোমাদের বাস্তবের দিকে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করব ধরো তোমাকে তোমার টিচার অথবা বাবা মা বকতে পারে বকার কারণে তোমার ভিতরে একটা রাগের সৃষ্টি হতে পারে এবং এই রাগটাই হচ্ছে তোমার প্রতিরোধ বল এবং এটাকেই বলা হবে পীড়ন বা টেনশন এই টেনশন দিয়েও আমি কথা বলবো একটু পরেই তাহলে আমরা এখানে পীড়ন ইকস টু কি জানলাম পীড়ন ইকস টু জানলাম এফ বাই এ এইটা আমরা এর আগেও শিখে এসেছি ফোর্স বাই ক্ষেত্রফল ইকাস টু চাপ সেই স্টাইলে তাহলে এখানে এর একক কত হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এর একক হবে নিউটন একক হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা প্যাসকে বা একে কি বলা হয় প্যাসকে এখন খেয়াল করো এই বিকৃতি এবং পীড়ন এই সম্পর্কিত একটা সূত্র বিজ্ঞানী হুক দিয়েছেন সেই হুকেশ তাক সেটা হুকেশ সূত্র নামে পরিচিত সেটা কি যে স্থিতি স্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন এবং বিকৃতি সমপদ আমি আবার বলি স্থিতি স্থাপক সীমার মধ্যে এ কথাটা তোমাকে মাস্ট লিখতে হবে স্থিতি স্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক তাহলে খেয়াল করো যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক অর্থাৎ পীড়ন প্রপোশনাল বিকৃতি পীড়ন প্রপোশনাল বিকৃতি তাহলে এই সমানুপাত চিহ্ন যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে লিখতে পারবো পীড়ন ইকোয়াস টু ধ্রুবক গুণ বিকৃতি তাহলে এখানে একটা ধ্রুবক আনতে হবে এবং এখানে থেকে একটা ধ্রুবক থাকবে পীড়ন এবং বিকৃতির সম্পর্কে ধ্রুবক একটা থাকবে এবং এই ধ্রুবকটাকে বলা হবে স্থিতি স্থাপক গুণাঙ্ক ভালো করে খেয়াল করো স্থিতি স্থাপক গুণাঙ্ক এই ধ্রুবকটাকে বলা হবে এখন দেখো আমি আরেকটু সুন্দরভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য এল নট এবং এর যদি একটা ডাব্লিউ পরিমাণ ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এই ওজন ঝুলিয়ে দেওয়ার কারণে ওটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে ধরো বস্তুর দৈর্ঘ্য এটা ছিল আমি এখানে একটা ওজন ঝুলিয়ে দেবো ওজন ঝুলিয়ে দেওয়ার কারণে বস্তুটা একটু লম্বা হয়ে যাবে তাহলে এইটা এল নট ছিল তখন এইটা হয়ে গেল এল আর এবং এই এইটা যখন লম্বা হয়ে গেল অর্থাৎ বিকৃতি হয়ে গেল আর বিকৃতি হয়ে যাওয়ার কারণে ওর ভিতরে একটা প্রতিরোধ বলের সৃষ্টি হবে ওই বলটাকে অপসারণ করলে এইটা আবার আদি অবস্থানে ফিরে যাবে তা ওই বলটাকে বলা হয় টি বা টেনশান একে বলা হয় টেনশান তখন আমরা কি লিখতে পারবো যে পিরোনিকস টু টি বাই এ পিরোনিকস টু কি লিখবো টি বাই এ ভালো করে কেউ কেউ তখন লিখতে পাচ্ছি আমরা পিরোন ইকস টু টি বাই এ আর এর আগে আমরা বললাম যে হুকের সূত্র অনুযায়ী যে পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক এইটা পীড়ন 
আর বিকৃতিটা কি ছিল বিকৃতি ছিল তোমার বিকৃতি ইকুয়াল টু এল মাইনাস এল নট বাই এল নট এটা ছিল তাহলে এটা এর সমানুপাতিক এখন আমরা দেখব এটা এর সমানুপাতিক করে কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে লিখব টি বাই এ টি বাই এ সমানুপাতিক এল মাইনাস এল নট বাই এল নট এখন এই সংবাদ চিহ্নটা উঠিয়ে দেব উঠিয়ে দেওয়ার পরে একটা ধ্রুবক আসবে তাই সেই ধ্রুবকটা কি হবে দেখো অর টি বাই এ ইকুয়াস টু ওয়াই ইন্টু এল মাইনাস এল নট বাই এল নট অর্থাৎ এইটাকে বলা হবে ওয়াইটাকে বলা হবে ইয়াংসের ধ্রুবক বা ইয়াংস মডুলাস ইয়াংস মডুলাস এটা হলো আমাদের বিকৃতি এবং পীড়নের সম্পর্কিত একটা ধ্রুবক এরপরে দেখো যদি কোনো সিলিন্ডারে গ্যাস পূর্ণ করা হয় এবং সেই গ্যাসে যে গ্যাস থাকবে সেটার আয়োজন যদি ভি নট হয় এবং ওই সিলিন্ডারতে যদি আমি পি পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করি তাহলে ওই যে ভি নট আয়তনের গ্যাস ছিল সেইটা হ্রাস পাবে হ্রাস পেয়ে যদি ভি হয় তাহলে বিকৃতি কি হবে তখন তোমার বিকৃতি হবে তখন বিকৃতি হবে আমি কি বললাম যে একটা সিলিন্ডারের ভিতরে যে গ্যাস আছে তার আয়তন যদি ভি জিরো হয় আর এবং ওই সিলিন্ডার যদি চাপ পি প্রয়োগ করা হয় তাহলে ওই আয়তন হ্রাস পাবে আয়তন হ্রাস পেয়ে হবে ভি তাহলে বিকৃতি হবে ভি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে বিকৃত হলে এটা তাহলে পীড়ন কত ছিল ওই যে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে ওইটা হচ্ছে পীড়ন কত চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল পি তাহলে পীড়ন হচ্ছে পীড়ন হচ্ছে পি তাহলে আমরা হুকের সূত্র অনুযায়ী লিখতে পারি পি প্রপোশনাল ভি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট অতএ পি ইকুয়াস টু ভি ইন্টু ভি মাইনাস ভি নট বাই ভি নট এই যে বিটা এখানে লেখা হয়েছে এটা একটা ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবকটাকে বলা হবে বাল্ক মডুলাস বিটাকে বলা হবে বাল্ক মডুলাস তাহলে আমরা এই যে স্থিতি স্থাপকতা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম তা আমার মনে হয় তোমাদের এই স্থিতি স্থাপকতা বুঝতে কষ্ট হয় নাই এখন পদার্থের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের জানা আছে পদার্থের তিনটি অবস্থা একটা আছে কঠিন তরল এবং বায়ু এই তিনটি অবস্থার বাইরেও পদার্থের আরেকটি অবস্থা আছে যেটাকে বলা হয় চতুর্থ অবস্থা এবং এই চতুর্থ অবস্থার নাম হচ্ছে প্লাজমা অবস্থা তার আগে প্লাজমা অবস্থা আলোচনা করার আগে আমি তোমাদের কঠিন তরল বায়ু নিয়ে সামান্য একটু ব্যাখ্যা দেব কারণ এটা আমরা ছোট ক্লাস থেকেই সেভেন সিক্স সেভেন এইট ক্লাস থেকে করে এসছি বেধাই কঠিন তরল বায়ু আমরা একটা নিই পানি পানি সেটা কঠিন অবস্থা অর্থাৎ বরফ থাকতে পারে তরল পানি এবং গ্যাসি অবস্থায় থাকতে পারে তার এই যে কঠিন তরল এবং বায়ু ব্যবস্থা কিভাবে বুঝবো বা কেন হয় কঠিনের আন্তঃনবিক শক্তি বেশি এর অণুগুলো খুবই কাছাকাছি থাকতে পারে এরা স্থান বিনিময় করতে পারে না জায়গা চেঞ্জ করতে পারে না আর তরলের একটু দূরে দূরে থাকে কিন্তু একটার পাশ দিয়ে আর একটা অণু চলে যেতে পারে কিন্তু গ্যাসি অবস্থায় অণুগুলো খুবই বেশি বেশি দূরত্ব নিয়ে থাকে এবং এদের ভিতরে কোনো আন্তঃনবিক শক্তি আছে কি না সন্দেহ বলা যায় যে গ্যাসীয় পদার্থের ভিতরে অণুগুলোর ভিতরে আন্তঃনবিক শক্তি নাই বললেই চলে খুবই কম তার থেকে একটু বেশি তরলে তার থেকে বেশি হচ্ছে কঠিন পদার্থে এই হলো তিনটে পদার্থের অবস্থা এখন প্লাজমা অবস্থাটা কি প্লাজমা অবস্থাটা হলো প্রচণ্ড চাপে গ্যাসকে প্লাজমা করা হয় এই প্লাজমা অবস্থাটা হচ্ছে ইলেকট্রন এবং আয়নের এক ধরনের মিশ্রণের অবস্থা বা এক ধরনের মিশ্রিত রূপ যেটা গ্যাসীয় তবে গ্যাসের সকল ধর্ম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এইটা আমি আগেও বলেছি যে প্রচণ্ড তাপে গ্যাসকে প্লাজমায় রূপান্তরিত করা হয় আমাদের বাড়িতে যে টিউবলাইট থাকে এর ভিতরেও এই গ্যাসকে প্লাজমা তৈরি করা হয় যে বিদ্যুৎ চমকালে যে বিজলি এটাও প্লাজমা অবস্থায় থাকে এখন আমি বলবো যে এই যে পদার্থের কণাগুলো এগুলো কিন্তু স্থিতিশীল নয় এই কণাগুলো সবসময় গতিশীল তোমরা তোমাদের বইয়ের খুলে দেখবে বইয়ে পদার্থের যে গতিতত্ত্ব আছে 
এবং অবস্থার কথা আছে প্লাজমা অবস্থা আছে এবং আমি যে আলোচনাগুলো করলাম এগুলো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে তোমরা যদি এই ক্লাসটা ফলো করো এবং পাশাপাশি বাড়িতে বইটা একটু অনুশীলন করো তাহলে আমার মনে হয় এই অধ্যায়টা তোমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে এই অধ্যায়ের পরে আমি যে দুটো লেকচার দিলাম এই দুটো লেকচার অবশ্যই তোমরা দেখবে প্রথম লেকচার আগে দেখবে পরে দ্বিতীয়টা দেখবে তাহলে তোমার কাছে এই অধ্যায়টা খুবই সহজ হয়ে যাবে যাই হোক শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি তোমাদের পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ